Hello kids! Welcome to Kids Church! Once again, we are here for two reasons. Number one, to honor God. And number two, to make disciples. And because discipleship starts at home, you can invite your entire family to watch with you. So, tawagin nyo na sila, Daddy, Mommy, Ate, Kuya, Tito and Tita, Lolo and Lola. And then, let's learn and live God's Word together. To exhort you for today, let us open our Bible and read from the book of Matthew chapter 10, verse 30 to 31. It says here, But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore you are more value than many sparrows. In these verses, we can see how amazing God's love is. Even the number of our hairs, alam niya yon. So He is reminding us today not to worry or fear because His love for us never puts us at risk or in danger. His love is always constant and perfect. Every star you know by name With one breath all life begins From the beginning until the end, the end, the end, you're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about, about you. What can I do without you? you, 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 you. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know me. You say I'm yours, and you love me most, nothing I want more, to live for your purpose, cause you are. You. Yeah. 
Thank you once again for your beautiful love, Lord. May we all be full of you and your love and make that our standard of loving others. We praise you and honor you in Jesus' name. Amen. For our tithes and offering, let us read from the book of Mark chapter 12, verse 42 to 43. Then a poor widow came and gave two very small copper coins. These coins were not worth even a pen. Jesus called his followers to him. He said, I tell you the truth, this poor widow gave only two small coins, but she really gave more than all those rich people. This story tells us that it is not important how big or small the word of our giving. God looks in our hearts if we give cheerfully and sacrificially. It's easy to give, lalo na if we have plenty. But the question is, are you willing to give till it hurts? Or giving, giving everything, giving, giving it all? Let us pray. Lord, thank you for everything that we have. We thank you for, for every blessings that you have given us. And you that you will give us, Panginoon, in the future. Lord, may we always be reminded to give back, Panginoon, what is due to you because this is yours, Panginoon, and that everything that we have ay nanggaling po sa inyo. So, Lord, um, I pray for each and every one, Panginoon, who are listening right now to give us, Panginoon, a cheerful, a generous heart in giving. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. People don't get me. Or rather, they always want to get me. People think they can earn me. And so they try so hard to perform or do better than everybody else. It's especially hard for us kids when people or parents don't listen, have time for us, or pay attention to our ideas or concerns. And sometimes, when we do something wrong, we feel bad when we feel unheard, or our side of the story isn't heard, and we get scolded and end up feeling so small. My name is Respect, and I'm one of the back-to-basic virtues found in God's Word. Paul even writes to the Christians in Rome in Romans 12.10 to love one another deeply, honor others more than yourselves. Even when us kids don't get any respect, God wants us to give respect to others, to honor our parents by obeying them even when it's hard to love our family and friends by paying attention to them and to care for them. Remember, Jesus Christ himself considered others, yes, you and me, as better than him and gave us the greatest honor and respect one could give by coming down from heaven to serve and save us. How have you shown respect to someone today? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Romans 12.10. Sinasabi dito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kung meron tayong ibibigay sa mga magulang natin bukod sa pagmamahal, ito ay respeto o paggalang. Sabihin mo nga, respeto o paggalang. Madalas natin naririnig to sa kanila na ang Pilipino ay nagsasabi ng po at opo. Hindi po ba? Tama po. Opo. Ginagamit natin ito kapag sinasagot natin ang mga mas nakakatanda sa atin. At isa pa, kapag nakakita tayo ng mas matanda sa atin o pinupuntahan natin si na lolo at lola o si tito at tita, nagmamano tayo. Tama ba? 
At syempre, hindi lang natin sila tinatawag dahil sa pangalan lang nila. Kailangan merong tito, tita, lolo, lola, mama, papa, ate, kuya, minsan pati mama at sir. Kasi ito ay isang paraan na nagbibigay galang sa kanila. Ang respeto ay kung paano natin ipinapakita sa kanila o sa ibang tao na mahalaga sila. Tama, mahalaga ang bawat tao sapagkat si Jesus ay namatay para sa kanila, namatay para sa atin, namatay para sa bawat isa sa atin. Kaya dapat maipakita din natin o makita natin kung paano sila nakikita ng Panginoon. Kailangan meron tayong pagpapahalaga sa kanila. Ang respeto ay nagmumula sa puso. Sabihin mo nga, ang respeto ay nagsisimula sa puso. Gaya ng sabi sa verse natin kanina sa Romans 12, magmahalan kayo bilang magkakapatid at palhalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ang pinakadahilan kung bakit kaya natin irespeto ang ibang tao ay dahil sa love o pag-ibig. Tama! Dahil sa love. Kaya natin sila irespeto dahil meron tayong pagmamahal. At natutunan natin magmahal sa kapwa natin dahil sa example o sa papamagitan ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sa papaanong paraan? Ipinadala niya ang kanyang kaisa isang anak. Sino yung nag-iisang anak niyang Panginoon? Ta- si tama. Jesus. Pinadala niya si Jesus para mamatay para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. At doon ipinakita niya ang kanyang pagmamahal para sa atin. Sinasabi sa Bible na kapag Nagre-respeto tayo sa ibang tao o nire-respeto natin ang ibang tao, pinapahalagahan natin sila. At dahil pinapahalagahan natin sila, ibig sabihin nun, ipinapakita din natin na mahal natin sila. At means, isipin natin, parang ang hirap naman magrespeto sa ibang tao. Pero pag naalala natin kung ano yung ginawa para sa atin ng Panginoon, kaya natin rumispeto. Sabihin mo nga sa sarili mo, kaya kong rumispeto dahil sa ginawa ni Yesus para sa akin. Tama, kaya natin rumispeto. Ilang mga bagay na nagpapakita ng respeto. Kapag sinusunod natin ang ating mga magulang, may respeto. Pero kapag hindi tayo nakikinig sa mga utos nila, walang respeto. Kapag Maaga tayo o hindi tayo late? May respeto. So, balit, anong oras na? <laughs> anong oras na? Kapag late tayo? Walang respeto. Kapag tinatawag natin ang iba sa kanilang pangalang o may paggalang, may respeto. So, balit kapag tinatawag natin sila ng Uy, uy. Walang respeto. Kapag pumipila tayo ng maayos, may respeto. Subalit kapag gusto nating sumingit sa pila kasi gusto nating maunahan ng iba, walang respeto. Kapag tinitignan natin ang kumakausap sa atin at nakikinig tayo ng maigi, may respeto. Subalit kapag naglalaro tayo, o kaya nakikinig ng music, o kaya tumitingin sa iba, Walang respeto. Kapag pinapahalagahan natin ang ibang tao, may respeto. Subalit kapag binabaliwala natin sila, walang respeto. At kapag binabaliwala natin sila, nalulungkot sila. Nalulungkot tayo. Nalulungkot ang Panginoon. So, balit kapag may respeto tayo, kapag pinapahalagahan natin ang bawat isa, ang ibang tao, na ipapakita natin ang pagmamahal ni Kristo at na ipapakita natin na meron tayong respeto sa kanila. At kapag ginawa natin yon, nabibigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon. Let us keep in mind this power truth. I will honor God with my character. Alalahanin natin na dapat natin i-respect ang bawat tao sapagkat mahalaga sila sa Panginoon. 
And also, let us remember our power verse, which is found in 2 Corinthians chapter 8, verse 21. We want to do what pleases the Lord and what people think is right. And to help us remember our power verse for the entire series, I want everybody to stand up and follow along our power verse dance. Sa muli, alalahanin natin na ang respeto ay nagmumula sa puso dahil sa pagmamahal sa atin ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami na muli mong pinaalala sa amin na kailangan namin irespeto ang ibang tao, na kailangan namin silang pahalagahan. At dahil mahal mo po kami, kaya namin gawin yun. Tulungan mo nga po kami na magbigay galang at magbigay ng kahalagahan sa bawat isa na iyong nilalang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hello kids! Nag-enjoy ba kayo sa topic natin ngayong araw na ito? Wow! Share ko na sa inyo ang ilan sa mga natutunan ko about respect. It goes beyond just how we treat people. And also respect must start from the heart. When we respect our parents, when we respect yung mga nakakasalubog natin, yung nakakasalamuha natin, or mga kaibigan natin, mga classmate natin, we also respect God. When we honor our parents, we honoring God. Ang galing, di ba? Kaya at ngayon, tawagin na natin sila mami, daddy, ang ating mga guardians, o kung sino man ang kasama natin sa bahay, papag-usapan ang ating huddle question. At etong ating tanong, give examples of how you can show Respect to the people in your house. So, sagutin na natin ito. Let's go! Welcome back! 
Nag-enjoy ba tayo sa ating discussion ngayong araw nito? Anyway, before we end, mommy and daddy, mga guardians, please don't forget to download our devotional materials na makikita natin sa ating description box below. Okay? And also, palagi natin sama ng ating mga kids sa panoorin ang ating kids worship videos every week. Okay ba yan? Sige, as we end, let me encourage you with a prayer. Lord, thank you for this time. Thank you, Lord, sa lahat na natutunan po namin ngayong araw na ito, Lord. We pray, Lord, na may apply natin ito sa aming buhay so that we can share it to the other people, Lord. Thank you, Lord, for this time. Bless each one of us, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Hanggang sa muli, kita-kits next week. Bye-bye! Ooh!